சாய் சுங்கள அன்பரம் வரவேற்கிறது ஸோ வரும் வாரத்திலேருந்து யூனிட்டி எயிட் அண்ட் நைனுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ வரக்கூடிய வாரங்களில் கொஞ்சம் ஷெடியூல் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வரக்கூடிய இருபதாம் தேதி எழுத போகிற டெஸ்ட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு முப்பதாம் தேதி எழுத போகிற டெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் குரூப் ஒன்றுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் பொறுத்தளவுக்கு அதில் இப்போ ஃபுல் ஏரியா படிக்க சொன்னால் அப்படியே கொஞ்சம் டல்லாவிங்க அதில் கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஜாக்ரஃபி கொஞ்சம் கான்ஸ்டியூஷன் கலந்து அப்புறம் அந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனில் கொஞ்சம் டாப்பிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே போனோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் எங்கள் பேட்ச்சுக்கும் ரொம்ப திருப்தியாக இருப்பாங்க யூடியூப் நீங்களும் ரொம்ப திருப்தியாக இருப்பீங்க அப்படி அடிப்பில் தான் ஸோ வரக்கூடிய நாட்களில் திங்கள் டு வெள்ளி வர நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிற லெசன்ஸ் என்னான்னு பார்த்துருவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மண்டே மண்டே பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் மண்டே அஞ்சு ஆறு அந்த ரெண்டு லெசன் படிக்க போகிறீங்க கம்மிங் மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு அதாவது நாளைக்கு மண்டே ரைட்டாங்க விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு அடுத்து பத்தொம்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகள் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட சமுதாய சீரத்த இயக்கங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் ஒரு வீடியோ கொடுப்பேன் அந்த வீடியோ கீழே இந்த ரெண்டு பாடத்துக்கான பிடிஎஃப் இருக்கும் ஓகேவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ இந்த பிடிஎஃப் இருக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமான பாயிண்ட்டை அண்டர்லைன் பண்ண மாதிரி பிடிஎஃபும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ ரெண்டு கான்செப்ட்லேயும் வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி எடுத்துக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவாங்க ரைட் இந்த ரெண்டு பாடம் அஞ்சு ஆறு மண்டே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தூஸ்டே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவ்வாய்க்கிழமை உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்த் லெசன் ஏன்னா லாஸ்ட் வீக்கில் நம்ம தேர்ட் லெசன் முடிச்சிருந்தோம் ஸோ வரக்கூடிய வாரம் ஃபோர்த் லெசன் ஏன்னா காந்தி தேச தலைவராக உருவெடுத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் ஸோ ப்ளஸ் டூ லெசனுங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்த் லெசன் இந்த ஒரு பாடம் படித்தாலே அந்த டென்த்து பாடச்ச டென்த்து பாடத்தையும் படித்ததுக்கு சமம் அதனால தான் இந்த டென்த்தை கொடுத்துட்டு டென்த்தை கொடுக்காம ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்குறது அந்த கண்டினியூட்டி விட்டு போகக்கூடாதுக்காக கரெக்டாக தூஸ்டே கொடுத்துருப்பேன் லாஸ்ட் வீக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு அது கரெக்டாக வரும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக வரும் அடுத்தது வென்னஸ்டே புதன்கிழமை டென்த்து கான்ஸ்டியூஷனில் மொத்தம் மூணு லெசன் இருக்குது அந்த மூணு லெசன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரே நாளில் தான் ஏன்னா அது இந்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசு மாநில அரசு அவ்வளோதான் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அவ்வளோதான் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு ஏழே பக்கம் தான் ஏழு பக்கம் ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு பக்கம் மொத்தம் அந்த எட்டு பக்கம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் அந்த புக் பேக்கும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஓகேவாங்க ஸோ அன்னைக்கு வந்து புக் பேக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்பீங்களானா கேட்க மாட்டேன் பட் திடீர்னு கேட்டால் கூட உங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு மார்க் கிரெடிட் தானே அதனால் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ரீசெண்டாக வந்த கொஸ்டின்ஸை அதுலேருந்து புக் பேக்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்க சின்னதாக இருந்தாலும் யூனிக்னஸாக இருக்கும் அதில் புக் பேக் பார்த்துக்காங்க அடுத்து கான்ஸ்டியூஷனில் மூணு லெசன் வெண்ணஸ்டே புதன்கிழமை அப்போ பாருங்கள் திங்கக்கிழமை உங்களுக்கு அந்த நாலு அஞ்சு என்னது விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு இந்த நாலு அஞ்சு செவ்வாய்க்கிழமை ஹிஸ்ட்ரி புதன்கிழமை கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரைட் அடுத்து வியாழக்கிழமை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ ஆறு ஏழு வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துகிட்டா எட்டு ஒம்பது பத்து அந்த பாடம் லெசன்ஸ் எந்ததுனா இந்த இந்த லெசன் ஆறு ஏழு வர வியாழக்கிழமை ஆறு ஏழு வெள்ளிக்கிழமை பார்த்திங்கன்னா எட்டு ஒன்பது பத்து ஓகேவாங்க ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் பாடம் ஓகே ஓகே மேலே வந்து நாலாவது லெசன் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவில் தெரியல மேலே வந்து நாலு அஞ்சு தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து நாலு அஞ்சு அது என்ன லெசனுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல ஒன் செகண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் ஆ அந்த நாலாவது லெசன் என்னென்னா ஃபோட்டோ எடுத்தது அப்படி எடுத்துகிட்டேன் விடுதலைக்கு முன் தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சி விடுதலைக்கு முன் தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சி நாலாவது லெசன் ரைட்டாங்க அப்போ நாலு அஞ்சு திங்கக்கிழமை ஆறு ஏழு வியாழக்கிழமை எட்டு ஒம்பது பத்து மூணு பாடம் வெள்ளிக்கிழமை ஓகேவாங்க ஸோ இந்த பாடங்கள் ஃபுல்லாக இந்த வாரத்துக்குள்ளேயே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அழகாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு பாடமும் அதிகபட்சம் மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் தான் இருக்கும் நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்க்காத வரைக்கும் இது ரொம்ப பெருசாக தான் தெரியும் வெறும் மூணு பக்கம் நாலு பக்கம் அழகாக படிச்சிடலாம் ஒன்று அதனால தான் ரெண்டு பாடமாக கொடுத்துருக்கோம் என்ன சார் ஒரு பாடமே படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சவங்களாம் இந்த நியூ புக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் ஒரு பாடம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கலாம் தெளிவாக படிக்கலாம் அழகாக படிக்கலாங்கிறது ஒரு பாடம் ஓகே ஒரு கான்செப்ட் ஆனால் இது வந்து இந்த ஏரியாலாம் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆனால் வி
தேங்க்யூ தேங்க்யூ டுவல் தேங்க்யூ லைவ் டெஸ்ட்டுக்கு வருவோம் ஸோ லைவ் டெஸ்ட் எத்தனை மணிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்பயும் போல் எட்டு மணிக்கு தமிழ் பேட்ச்சுக்கு எயிட் தேர்ட்டிக்கு இங்கிலீஷ் பேட்ச் மேக்ஸிமம் எயிட் தேர்ட்டி அல்லது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே வருங்க ஏன்னா தமிழ் பேட்ச் வந்து ஒரு திடீர்னு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் ஆகிறனால அந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிட்டே நீங்கள் எதுக்கும் அலாட்டாக இருந்துக்காங்க ஆனால் கண்டிப்பாக நடந்துடும் அப்போ எட்டு அந்த எயிட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டில் நீங்கள் ரெடி ஆகிக்காங்க டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க கீழே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா டெலகிராமில் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் அந்த லிங்க்கு டெஸ்ட்டுக்கான அந்த வீடியோ வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த அலாட் மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலகிராமில் போட்டாலே எல்லாேருக்கும் டக்கு 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 டக்குன்னு மெசேஜ் வந்துடும் இப்போ வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துட்றோம் நம்ம பேட்ச்சுக்கு வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிடுறோம் ஆனால் பட்டு யூடியூப் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த டெலகிராமில் தான் கொடுத்துட்டுருக்கோம் அந்த டெலகிராம் ஒரு லிங்கில் அதில் இருக்க தான் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டக்குன்னு அதில் ஷேர் பண்ணிட்டால் உடனே உங்களுக்கு ஒரு அலாட் மெசேஜ் வந்துடும் அழகாக அதுக்கு எட்டு ஏழு ஐம்பத்தெட்டு வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் புத்தகத்தில் எட்டு மணிக்கு டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே மைண்ட் ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு கையில் பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே அழகாக அட்டன் பண்ண வைக்க மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளோ மார்க் வருதுங்க அப்படியே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக அடுத்த நாள் படத்தை படிக்க அப்படி நல்லா தூங்க நல்லா சாப்பிட நிம்மதியாக அப்படியே பயணிச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ உழைப்பு உழைக்கிறீங்கல்ல அது சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் தான் அது சைக்கிள் எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் ஃப்ரண்ட் வீலை பேக் வீல் முந்தாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்போ நீங்கள்லாம் படிச்சுக்கிட்டு போகிறீங்க நீங்கள்லாம் ஃப்ரண்ட் வீல் கண்டிப்பாக உங்களை பேக் வீல் இனிமேல் வரவங்கள விட உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு ஒரு அந்த அங்கீகாரம் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே கண்டினியூவாக போனால் நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கலன்னா பேக் வீலுக்கு போயிடுவீங்க பார்த்துக்காங்க அதனால் படிச்சுக்கிட்டே போங்க ஃப்ரெண்டு வீலாகவே இருக்கணும் ரைட்டாங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ டால் தேங்க்ய